Herkese merhaba, ben Anzı. Bugünün makyajında sadece kırmızı, beyaz ve pembe tonları kullandım. Açıkçası kuzulardan esinlenerek yaptım çünkü evde böyle şirin bir taç buldum ve dedim ki evet. Ondan aldığım ilhamla da bu makyajı yarattım. Umarım beğenirsiniz. O zaman başlayalım. Öncelikle cildimi makyajı hazırlamak için bir tonikle temizliyorum. Ardından bir makyaj bazı uyguluyorum. Bu sonda elde ettiğimiz görüntünün daha pürüzsüz olmasını sağlayacak. Yüz boyasına baz olması için önce beyaz bir cümbü ay pensil alarak yüzümün geniş bölgelerini boyuyorum. Ardından bir fırça yardımıyla bunu dağıtacağım. Kalemle hazırladığım beyaz bazın üzerine beyaz bir yüz boyasını fırçayla uygulayıp tekrar dağıtıyorum. Boyanın kolayca dağılıp kırışabileceği bölgeleri sabitlemek için beyaz bir pudra kullanıyorum. Kırmızıya yakın pembe bir far alarak hemen kaşımın iç alt kısmından dağıtmaya başlıyorum. Farı gözün iç kısmına doğru götürdükçe burnumu da hafifçe kontürlüyorum. Gözün dışına doğru gitmeye çalıştıkça farı daha da aşağı doğru dağıtacağım ki bu yine üzgün masum görüntüye yardımcı olsun. Tekrar beyaz cumbay pensil alıyorum ve kaşlarıma uyguluyorum. Ardından bir sünger yardımıyla dağıtacağım. Yeterince kapanmamış kaşlarıma ise beyaz bir maskara uyguluyorum. Şimdi gözlemin iç kısmında olan farı daha da yukarı çekeceğim kaşların üzerine gelecek şekilde zaten kapattık kaşları ve yine dışarı doğru gittikçe aşağı dağıtmaya devam edeceğim. Aynı farı gözümün alt kısmına da uyguluyorum üstteki farla birleşecek şekilde birbirine karıştırıyorum ve yine biraz daha aşağı doğru dağıtıyorum. Bir tık daha koyu bir kırmızıyla yine gözün iç kısmında olan kısmı gölgelendiriyorum. Bu böyle kaşların sanki üzgün bir şekilde kalkmış efektini verecek daha kaş olmasa bile. Farın dış bölgelerinde yeterince yumuşamayan yerler kaldıysa beyaz bir far yardımıyla onları daha da yumuşatıyorum. Şimdi ise açık pembe bir farı göz kapaklarıma uyguluyorum ve daha önce uyguladığım farla birbirine karıştırıyorum. Yine kaşlarımın iç kısmından başlayarak kırmızı farı yukarı doğru dağıtıyorum. Bu 
pembe fare geri dönüyorum ve burnumun ucuna uygulamaya başlıyorum. Ama sadece burnumun alt kısmına uygulayacağım bir renk olacak. Çünkü küçük tatlı bir hayvanın burnuymuş gibi göstermeye çalışıyorum. Ardından kırmızı rengi de işin içine katarak biraz daha rengi belirginleştiriyorum. Bununla normal aşağı doğru giden bir eyeliner kuyruğu yapıyorum. Aşağı doğru inmiş eyeliner kuyruğunu da azıcık içine doğru çiziyorum. Beyaz eyeliner'ı alt kirpiklerime de uyguluyorum. Bu daha önce içe doğru çizdiğim eyeliner ile birleşerek böyle daha geniş bir göz görüntüsü verecek. Ve yine üst kirpiklerime de uyguluyorum. Artık en yakın arkadaşım olan beyaz cumbu eye pencil'a geri dönüyorum ve gözümün iç kısımlarını aydınlatıyorum. Likit bir allık kullanıyorum. Sadece küçük çizgiler uygulayarak yüzüme bunu bir fırça yardımıyla dağıtıyorum. Kırmızı bir ucu sadece üst dudağıma kullanıyorum ve bir fırçayla daha da yumuşatıyorum. Utanmadan önüme geçip yemek yiyen insanların yemeklerini aşırıyorum. Önümde yemeselerdi. Yine beyaz yüz boyasıyla alt dudağımın dış kısımlarını konsil ediyorum ama ortasını bırakıyorum. Yüzümde de kullanmış olduğum pembe farı alt dudağıma da uyguluyorum ama sadece ortasına. Aynı farla yukarı doğru da bir çizgi çekerek burnumla birleştiriyorum. Kırmızı ruju kullanarak kaşlarımın üzerine birer nokta koyuyorum ve bunu dışarıya doğru blend ediyorum. Bu yine daha koyu bir görüntü verecek köşelere. Yine aynı ruju kullanarak küçük noktalar çiziyorum kaşlarımın yerine. Sadece aldığın içinde kalacak şekilde beyaz çiller çiziyorum. Dudağın üst kısmına sürdüğüm farın içinden de küçük bir çizgi geçiriyorum. Ardından burnuma küçük çiller çizmeye devam ediyorum. Kaşların yerinde olan kırmızı noktaların içine de küçük noktalar koyuyorum. Gözün altında olan gölgelendirmeden memnun kalmadım. O yüzden oraya biraz daha kırmızı uygulamaya devam ediyorum. Eyeliner'ın fırçasını parmağımla püskürterek yüzüme küçük çiller uyguluyorum. Bunlar daha rastgele ve doğal duruyor. Ve gözün altına uyguladığım kırmızıya yine biraz daha detay ekliyorum. Dudakların iç kısmına daha koyu bir ruj sürerek ve fırçayla dağıtarak dudakları da gölgelendiriyorum. Kırmızı likit bir ruj'dan eyeliner fırçasıyla renk alıyorum ve kırmızı çiller de uyguluyorum ama bunu sadece beyaz kısmında tutuyorum. Son adımda ise bulabildiğim en açık highlighter ile burnumu ve çenemi aydınlatıyorum.
Böylece makyajımız tamamlanmış oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmasının kolay olduğunu da görmüşsünüzdür. O zaman denediğiniz zaman bana Instagram'dan atarsanız çok sevinirim. Çünkü onları görmek beni çok mutlu ediyor. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.